。今天不养生，明天养医生。大家好，这里是养之道，我是你们的朋友阿芝，我在这里等你。早上八点的公园里，一位老人突然晕倒，被紧急送去了医院。据了解，老人是附近小区的住户老李，今年六十二岁。平时经常到公园晨练。那天早上，他被送到医院时，血糖值已升高至二十三点五毫摩尔每升，确定为糖尿病酮症酸中毒。经过五个小时的抢救，才终于救回了他的命。医生在后续了解情况时得知，老李之前患有高血糖，平时也很注意控制饮食。只吃些蔬菜，每天还会吃一个苹果，但这看似健康的饮食，却偏偏导致老李血糖升高，患上了糖尿病。原来老李牙口不好，平时都是将苹果榨成果汁喝，而他不知道的是，水果榨汁后糖分含量会高出很多，很容易导致升糖。在大多数人眼里，百分之百纯果汁是非常健康的食物，但其实果汁对糖尿病患者而言，无疑是催命符。波士顿大学的一项研究表明，每天摄入两份果汁饮料的人，与同摄入一份果汁饮料的人相比，患二型糖尿病的概率要高出百分之三十一。并且指出，果汁饮料的热量并不低于碳酸饮料。而且，南医大二附院内分泌科主任教授也曾表示过，相较于固体而言，液体更易被身体吸收利用。所以，水果被榨成果汁后，人体吸收其中糖分的速度也会更快，更容易导致血糖升高。原来吃水果也是有讲究的，例如有些水果特滋补五脏，而有些水果对各器官就不那么友好了。那么老年朋友们到底该怎么选水果呢？我们接着往下看。水果红黑榜：一、心脏最爱苹果，但不爱熟苹果。苹果素来有“水果界的全科医生”的美誉，好处有很多。更值得一提的是，苹果中含有的多酚及黄酮类物质，能降低血管的脆性，改善血管的通透性，降低血脂和胆固醇。在临床上，有不少医生就给心血管病人开了苹果处方，建议这类病人每天吃个苹果。但要护心的话，千万别熟吃苹果，因为苹果加热后所含的多酚及黄酮类抗氧化物质会锐减，护心效果自然大打折扣。二，肝脏最爱山楂，最怕榴莲。山楂是天然的护肝果，中医认为山楂味酸，肝性微温，归脾胃肝经。其中山楂的酸味能收敛肝气，使肝气不至于太旺，而且山楂入味后能增强酶的作用，促进肉食消化，有利于胆固醇的转化。对于脂肪肝的人来说，山楂还可起到一定的消食去脂作用，是不错的保肝食物。但是榴莲这一种水果会悄悄让肝变胖。榴莲之所以会沦为伤肝果，主要是因为它的糖分和热量太高了。每一百克榴莲果肉中，糖分高达二十七克，而糖则是名副其实的肝脏杀手。糖在肝脏中代谢，肝脏将糖转化为脂肪，提高甘油三酯，造成胰岛素抵抗，并可能损害肝脏。因此，健康人每天食用不超过两半，可食用部分不超过一百克。肥胖、脂肪肝、糖尿病、高血脂患者尽量不吃。
，如果确实嘴馋，每天的量要控制在一小块以内。三，肠道最爱火龙果，最怕翻石榴。火龙果堪称肠道拖把。火龙果的通便作用得益于它丰富的膳食纤维，每一百克的火龙果含有约二点八克膳食纤维，这是什么概念呢？一直被认为很通便的香蕉，每一百克仅含一克左右的膳食纤维，才不到火龙果的一半，而白心火龙果的膳食纤维含量比红色的高。所以，想通便，选白的火龙果。番石榴是专堵肠道便秘者的噩梦。罪魁祸首是番石榴中大量的鞣酸，鞣酸会跟胃里的食物蛋白质结合，使其凝固，从而不易被消化。吃多了很容易便秘，所以排便不顺畅的朋友最好不要吃番石榴了。四。胃最爱木瓜，最怕柿子。木瓜是胃的保护神。木瓜还有一种物质叫木瓜蛋白酶，可以帮助人体分解肉类蛋白质，促进消化。需要注意的是，木瓜煮熟后营养几乎所剩无几。为了营养考虑，建议大家最好生吃木瓜。饭后吃少量木瓜，可以帮助肠道消化难以吸收的肉类，还有助于预防胃溃疡、肠胃炎、消化不良等疾病。但是，经常吃柿子的，当心长胃柿石。柿子中含有较多的鞣酸，如果空腹大量吃柿子，胃酸容易与鞣酸。果胶纤维素等粘合在一起，在胃内快速生成胃柿石，胃柿石会损伤胃黏膜，进一步刺激胃酸分泌增加。小一点的胃石能随大便排出，但大的就可能长期待在胃里，引起一系列胃部不适。所以每天吃柿子不超过两个。而消化不良胃病患者最好少吃。五，肾脏最爱葡萄，最怕香蕉。葡萄天然养肾果，葡萄性平，味甘酸，入脾、肺、肾三经。平时常吃葡萄，能够起到滋补肾脏的作用。葡萄的种类和颜色很多，但对肾最好的当属黑色的葡萄。值得注意的是，葡萄上的白霜没有毒。这层白霜是葡萄本身分泌的糖醇类物质，也被称为果粉，对人体无害。但是香蕉对肾不太友好。香蕉中矿物质含量比较高，超出人体所需的部分需要通过肾脏排出体外，此过程会带出大量的水，加重肾脏负担。所以不要一下子吃太多香蕉，每天最多一到两根。特别提醒那些只吃香蕉减肥的朋友，这样不仅很不健康，还伤肾。此外，肾功能不全者最好少吃或不吃香蕉。六，脾脏最爱柚子，最怕梨。脾的主要功能是把未消化的食泥进一步转化为精微物质，生成气血精液，供养全身。脾一虚弱，身体便缺乏动力，各种毛病就找上门了。有人吃一丁点东西，胃就饱胀的不行；有人食欲很旺盛；有人便秘；有人拉肚子；还有人头昏、头重、失眠等。所以平时还要注意调理脾脏。中医认为，柚子味甘酸，性凉，具有理气、化痰、健脾等作用。在《本草纲目》中，对柚子就有能消食快膈、散郁闷之气的介绍。梨易伤脾胃，梨片寒凉，吃多很容易伤脾胃，尤其是老人、小孩以及脾胃虚弱者。因此，脾胃虚寒者
常有腹部冷痛的人以及血虚患者，不要多吃梨。健康人也不宜一次多吃，一天一个是比较适量的。这两种食物，血糖高的人也要少碰。一、蜂蜜，蜂蜜虽然没有白糖甜，但它的含糖量也不低。且其中的糖分主要是果糖，葡萄糖可以直接被人体利用，因此血糖高的人食用后，血糖水平会迅速升高，容易加重胰岛损伤，影响病情控制。二、动物内脏，动物内脏中的饱和脂肪酸胆固醇含量过高，如果血糖高的人经常食用。会使热量、脂肪摄入超标，引起血糖波动，同时它还会引发肥胖，导致患者的胰岛素抵抗增强，影响血糖控制。血糖高的人除了注意饮食外，还应当坚持适当的运动。糖尿病患者运动时要注意运动强度、时间，平时可以常做散步、游泳。慢跑等有氧运动，运动时间要维持在三十分钟左右，这样能更利于身体代谢，帮助改善血糖。好了，以上就是今天的全部内容。如果你也喜欢这个视频，并且让你深有感触，可以分享给身边的人哦。那我们下期节目再见。西瓜不能隔夜会致癌，医生提醒，真正不能隔夜的是这三种水果。小李，一位深谙水果之道的资深爱好者，在这绚烂的夏日时光里，西瓜自然而然地成为了他餐桌上的常客。以往，他偏爱挑选体型稍硕的西瓜，享受那份分次品尝的悠然。首次切开，品尝其清甜多汁。而余下的部分，他则细心地用保鲜膜封存，轻置于冰箱中，以待次日继续那份清凉滋味。然而，近日网络上一则关于隔夜西瓜或致健康风险的消息，如同夏日惊雷，让小李心中不禁泛起了涟漪。出于对健康的谨慎考量，他毅然决然地将冰箱中那份承载着期待的西瓜丢弃。心中虽有不舍，却也暗自庆幸及时止损。自此以后，小李在选购西瓜时策略悄然转变，他更加精打细算，仅挑选足够当日享用的分量，既保留了西瓜的新鲜风味，又避免了任何可能因储存不当而引发的健康隐忧。西瓜隔夜后还安全吗？夏天哪些水果不能隔夜？一。隔夜西瓜会致癌吗？炎炎夏日，酷热难耐，空气中弥漫着令人口干舌燥的燥热。此刻，若能邂逅一块鲜甜多汁的西瓜，那份由内而外的清凉瞬间席卷全身，让西瓜当之无愧地成为夏日解暑的绝佳伴侣。然而，西瓜的庞大体型往往让人难以一次性享用完毕。剩余的部分自然成为了冰箱中的常客。近年来，网络上关于隔夜西瓜的种种传言不绝于耳，尤其是关于其可能带来的健康隐患，甚至有人声称隔夜西瓜会致癌，这无疑让众多食客心生疑虑，对冰箱中的西瓜望而却步。但事实上，作为夏季的清凉使者，西瓜本身富含糖分。维生素、碳水化合物及粗纤维等宝贵营养，是自然界的健康馈赠，本身并不含有害物质。理论上讲，只要保存得当，隔夜西瓜在冰箱中并不会自行产生对人体有害的成分。然而，问题的关键在于西瓜切开后的处理与保存，其裸露的切面极易成为细菌滋生的温床。尽管冷藏能在一定程度上抑制细菌繁殖，却难以完全杜绝。因此，每年夏季
因食用不当保存的隔夜西瓜而导致肠胃不适的案例屡见不鲜。这并非西瓜本身之过，而是由于保存方法不当所致。具体而言，若未能在放入冰箱前妥善覆盖保鲜膜，便给了细菌可乘之机；而从冰箱取出后直接食用，过低的温度也可能刺激肠胃，引发不适。至于隔夜西瓜致癌的谣言，更是无稽之谈。致癌物质如亚硝酸盐、黄曲霉素等，在西瓜中并不天然存在。且即便有细菌污染，也需经特定条件转化为致癌物，其风险远非直接食用隔夜西瓜所能及。综上所述，只要我们掌握正确的保存方法，确保切开后即刻覆盖保鲜膜，存放时间不宜过长，食用前适当回温，那么隔夜西瓜依然可以安全享用。二，这三种水果不能隔夜。夏日炎炎，水果成为了人们消暑解渴、补充营养的首选。然而，在享受这份自然的馈赠时，我们也需要留意水果的保存与食用方式，尤其是那些一旦切开便不宜久放的品种。以下是三种医生特别提醒需当日食用的水果，以确保健康与安全：一、切开的苹果，苹果。这一广受喜爱的水果，不仅口感脆甜，更蕴含着丰富的营养成分，对身体健康大有裨益。然而，一旦苹果被切开，其保鲜期便大幅缩短，切开后的苹果表面迅速发生氧化反应，色泽由鲜艳转为暗沉，伴随而来的是营养素的显著流失。更值得注意的是。长时间放置还会让细菌趁虚而入，污染果肉。即便去除表面变质部分，也难以确保安全。因此，切开的苹果应尽快享用，避免隔夜存放。即便是冷藏环境，也不宜久置。二、削皮的菠萝，菠萝以其酸甜可口、生津止渴的特点，成为夏日里的清凉佳品。它富含葡萄糖、维生素、纤维素及柠檬酸等多种有益成分，既能补充能量，又能促进消化、美容养颜。但菠萝的保鲜挑战在于其削皮后极易氧化，特别是其特有的菠萝酶，不仅影响口感，还可能刺激口腔。此外，菠萝的果肉较为娇嫩，易腐烂，一旦滋生细菌。食用后可能引发肠胃不适，因此建议菠萝削皮后应立即食用，避免隔夜存放，确保新鲜与安全。三、未冷藏的葡萄，葡萄以其酸甜适中、晶莹剔透的外观和丰富的营养价值，深受人们喜爱。它富含钙、磷、铁等矿物质及多种氨基酸，有助于强健骨骼。补充气血，促进代谢。然而，葡萄的保鲜难题在于其表面易附着并滋生霉菌，尤其是在湿润环境下更为显著。用水清洗后的葡萄若不及时冷藏，更易加速腐烂过程，食用后存在食物中毒的风险。因此，未放入冰箱的葡萄应尽快食用完毕。或及时冷藏保存，以延长保鲜期，并保障食品安全。总之，在享受夏日水果盛宴的同时，我们应格外注意水果的保存与食用方法，特别是那些对保存条件较为敏感的品种，以确保营养与健康的双重保障。三、储存隔夜水果注意事项，在炎炎夏日。水果的储存与保鲜成为了我们不可忽视的生活细节。面对吃不完的水果，仅仅将它们随意丢入冰箱，并非万全之策。不当的储存方式可能悄然威胁到我们的健康。为了科学、健康的享受水果的美味与营养，以下几点储存建议值得我们铭记于心：一。
、因果、质疑、分类、储存。每种水果都有其独特的储存需求，例如石榴。火龙果等适宜在接近十摄氏度的低温环境中保存，以维持其新鲜度与口感。因此，这类水果应及时放入冰箱冷藏。然而，并非所有水果都适合冷藏，如柑橘、香蕉等热带水果，它们更适合在阴凉通风处自然存放，以保持风味与营养。特别提醒。剥皮或切开的水果应尽快食用，以免细菌滋生，影响健康。二、保鲜膜守护，减少污染。无论水果是否准备放入冰箱，裸露的果肉都是细菌滋生的温床，尤其是在高温的夏季，细菌活动更为频繁。因此，为水果穿上保鲜膜外衣显得尤为重要。这能有效隔绝外界污染，减少细菌入侵的机会，同时确保储存环境的清洁也是不可忽视的一环。干净的容器与空间是水果保鲜的坚实后盾。三、控制时间，避免久存。水果的储存时间应严格把控，过长的储存不仅会导致营养流失，还可能引发变质。产生有害物质。一般而言，水果的储存期限不宜超过三四天，特别是切开或剥皮的水果更应尽快食用。此外，冰箱内的食物应分类存放，避免水果与蔬菜等直接接触，以减少交叉污染的风险。四、健康食用，隔夜无忧。虽然隔夜水果在某些情况下可能带来健康隐患，但只要我们掌握了正确的储存与食用方法，就能安心享用。食用前，不妨将水果从冰箱中取出，稍微放置片刻，让其恢复到适宜的温度，再进行清洗或去皮，确保食品安全。总之，夏日水果的储存之道在于细心与科学。通过合理的分类储存、使用保鲜膜保护、控制储存时间以及正确的食用方法，我们不仅能延长水果的保鲜期，还能确保每一口都是健康与美味的双重享受。四、挑西瓜，别只会拍打了，瓜农教你三招：一挑一个准，皮薄汁多，味道甜，夏日炎炎，酷暑难当。但正是这炽热的季节，迎来了西瓜的丰收盛宴。想象一下，置身于清凉的空调房中，手捧一块冰镇西瓜，每一口都是对味蕾的极致宠溺，何尝不是一种夏日的小确幸？然而，挑选西瓜却是一门既微妙又关键的学问。不慎之选，可能让这份清凉大打折扣。在瓜田边。有经验丰富的瓜农为您把关，自然省心不少。但若是在琳琅满目的超市中，便需我们自行练就一双慧眼。许多人习惯性的模仿他人拍打西瓜，却对其中的门道一知半解。其实，拍打并非盲目之举，而是蕴含了科学的判断依据。正确的方式是：一手托瓜，一手轻拍。感受其震动反馈，若无回响，恐是生瓜一枚；若震动明显，则熟度可期。至于声音，它如同西瓜的秘密语言，砰砰之音，预示着沙瓤的细腻与甘甜。虽水分稍逊，却甜度满分。梆梆脆响，则标志着脆瓤的清新多汁，甜中略带清新。但请注意。此法对新鲜采摘的西瓜尤为有效，一旦存放过久，则需另寻他径。接下来，让瓜农的智慧引领我们深入西瓜挑选的精髓。第一招，观纹理。优秀的西瓜，其表皮纹理如同自然界的精致画卷，清晰细腻，且纹路间仿佛蕴含着生命的力量，完全舒展。这是成熟的象征。反之，若纹理杂乱无章，或是仅仅簇拥，
，那便是未熟的信号，需耐心等待其蜕变。第二招，查瓜奇，这小小的细节却是判断西瓜品质的关键。瓜奇，即西瓜花脱落后的痕迹，若其面积较大，往往预示着瓜皮偏厚，甜度可能打折；而小巧的瓜奇。则是薄皮甜瓜的标志，被誉为母西瓜，更受食客青睐。第三招，变瓜把，瓜把的新鲜度与形态，同样透露着西瓜的秘密。新鲜弯曲的瓜把，如同自然的微笑，预示着内里的甜美多汁；而直挺的瓜把，则可能意味着风味稍逊一筹。此外，轻触瓜皮，光滑细腻者，熟度正佳。声色粗糙，则需再寻良缘。综上所述，挑选西瓜不再是盲目的拍打与猜测，而是融合了视觉、触觉与听觉的全方位考量。记住这三招：观纹理之细腻，查瓜奇之小巧，变瓜把之弯曲。您将能轻松驾驭这门夏日艺术，每一次挑选都能收获皮薄之多。味道甘甜的完美西瓜，这几类人要少吃西瓜，小心并从口入。第一种，感冒初期慎食西瓜。在感冒初期之时，无论是因寒风侵袭，还是暑热所致，都请暂时与西瓜保持距离。原因在于，部分感冒类型需依赖体内热气的自然外散来恢复，而西瓜以其清凉的特性。可能会加速体内热量的散失，反而有加剧病情之余。第二种，口腔溃疡者的西瓜禁忌，对于饱受口腔溃疡困扰的朋友而言，西瓜虽利尿解暑，但其大量摄入却可能加速体内水分的快速流失，不利于口腔黏膜的修复与口腔环境的平衡。第三种，糖尿病患者的西瓜选择。科学研究表明，西瓜虽甜，其每百克碳水化合物含量仅为五五克，但其血糖生成指数高达七十二。这一数值对于糖尿病患者而言需格外警惕，因此控制西瓜的摄入量，避免血糖波动，是糖尿病管理的重要一环。第四种。产后妈妈与消化不佳者的西瓜考量，新进妈妈及长期消化不良、易胃寒的人群均应注意减少西瓜的摄入。西瓜性寒，过量食用可能加重胃肠负担，影响身体康复与消化功能。第五种，肾功能不全者的西瓜限制，鉴于西瓜极高的含水量。肾功能不全的患者在饮食上需尤为谨慎，频繁或过量食用西瓜，易导致体内水分滞留，难以有效排出，进而可能引发或加重水肿等问题。第六种，服用温热性中药期间的西瓜禁忌，正在接受中药治疗的患者。特别是服用药性温热的药物，如人参时，应避免同时大量食用西瓜。西瓜的寒性可能与温热药性相冲，影响药物疗效，甚至产生不良反应。第七种，阳虚体质者的西瓜慎选。阳虚体质者常表现为喜热饮、畏寒、怕风、上午精神不振。面色淡白无华、胃腹发凉等症状，此类人群食用西瓜后，可能因西瓜的寒性而加剧体内阳气不足，使阳虚症状更为显著。因此，在饮食上更应注重温补，远离寒凉之物。饭菜放多久算隔夜菜？谈及隔夜菜，多数人的直觉是历经一夜之隔的菜肴。诚然，这理解并无大碍，但实质上，隔夜菜的界定更为宽泛。任何食物自烹饪完成起，若其存放时间逾越五至八小时，便悄然踏入了隔夜菜的范畴。这一细节，实为日常生活中常被忽视却至关重要的一点。隔夜菜
，真的就该弃之如敝屣吗？关于隔夜菜，坊间流传着诸多负面评价，核心在于长时间放置易滋生细菌，尤其是在高温环境下，更可能加速变质过程。此外，隔夜菜中还可能生成亚硝酸盐，一种被误认为与癌症风险紧密相连的物质。然而，真相往往更为复杂。在适宜条件下，如冷藏于冰箱或置于寒冷冬季的室外，食物得以有效抑制细菌繁殖，减缓变质速度。同时，亚硝酸盐的生成也控制在安全范围内。因此，在此类情境下，享用隔夜菜对健康的影响微乎其微。隔夜菜真的会致癌吗？公众最为忧虑的莫过于隔夜菜与癌症之间的潜在联系。实际上，在正常情况下，偶尔食用隔夜菜并不足以引发癌症恐慌。现代家庭普遍配备冰箱，能有效延长食物的保鲜期。且隔夜菜中的亚硝酸盐含量通常极低，人体具备自然代谢排出的能力。然而，若长期习惯于食用长时间存放、未经妥善保存的隔夜菜，加之饮食习惯不佳，确实可能在一定程度上增加罹患癌症的风险。特别是在一些条件有限的地区，如部分农村家庭。若缺乏冷藏设备且频繁食用反复加热的剩菜，则需格外注意潜在的健康风险。综上所述，对待隔夜菜，我们应持理性态度，既不过度恐慌，也不应掉以轻心，合理储存，适时食用，方能确保饮食安全与健康。秋日丰收季节。医学专家鼓励多吃新鲜水果，补充维生素和养分。踏入水果市场，五彩斑斓的水果摊激发了我们的好奇心。我们细心挑选并品尝各种水果，每一口都是大自然的馈赠。最近，五种被称为致癌黑名单的水果引起了广泛关注。医生和专家认定。这些水果在某些情况下可能对健康不利，让我们一起来看看是哪五种水果吧。一、催熟的水果。现代社会交通便利，互联网普及，人们可以轻松品尝各地水果。但为了确保最佳成熟度，一些生产者使用乙烯催熟剂。然而，不法商家可能使用含有甲醛等有害物质的催熟剂，对人体健康造成危害。购买时需谨慎选择合法处理的产品。二、打蜡的苹果，苹果富含多种营养元素，被誉为智慧果和记忆果。苹果在生长过程中自然分泌果蜡，但有些商家添加工业蜡。含有有害金属元素，建议食用前去除果皮或充分清洗。三、腐烂的水果，年轻人注重食品安全，不会食用腐烂水果。老年人可能因节俭习惯而去除腐烂部分继续食用。频繁食用腐烂水果可能导致细菌感染和全身炎症反应，建议避免食用腐烂水果。四、槟榔，长期食用槟榔可能对健康造成严重危害。槟榔中的成分与口腔癌的发生密切相关。此外，频繁食用槟榔可能引发精神健康问题，建议尽量避免食用槟榔。五、野外野果，采摘野生食材需谨慎，不熟悉的野果可能具有毒性。在采摘前，最好咨询专业建议，以确保安全。健康是重要，但安全更关键。享受自然的同时，保护自己的健康至关重要。癌症是令人闻之色变的可怕疾病。针对现在越来越多的癌症患者，找到一种行之有效的抗癌方式是刻不容缓的。我在为大家推荐有预防癌症功效的水果给大家。
，希望在日常饮食的选择上有更多的方式。一、葡萄，葡萄中含有的白藜芦醇可防止正常细胞癌变，并能抑制以恶变细胞的扩散。中医认为，葡萄有益气补血、除烦解渴、健胃利尿之功能。酸甜的葡萄对接受放疗及手术后的癌症患者较为适宜，可常食之。二、无花果，无花果肉中含抗硫成分，能抑制癌细胞蛋白的合成。据六家肿瘤医院通过对一千三百多例患者观察，发现无花果对腹水癌、肉瘤、肝癌、肺癌等有一定抑留率。可作为癌症患者的食疗加果。三、香蕉。据研究发现，香蕉提取物对黄曲霉素 B 一等三种致癌物有明显抑制其致作用。动物实验发现，如果缺镁，机体清除癌细胞能力大大削弱。而香蕉含镁、钾元素，有一定防癌抗癌作用。大肠癌患者放疗后，津伤血热。口干咽燥、大便干结、带血者食之有益。四、草莓，草莓中含有柔花酸，能保护机体免受致癌物的伤害，尚有一定抗癌作用。草莓有生津止渴、利咽润肺之功用，对缓解鼻咽癌、肺癌、喉癌患者放疗反应、减轻症状有益。五、猕猴桃。每百克果实含维生素 C 幺五零毫克，其维 C 含量居水果之冠。猕猴桃能通过保护细胞间质屏障，消除食禁的致癌物质，对延长癌症患者生存期起一定作用。醚酸苷，性寒的猕猴桃有清热生津、活血行水之功，尤适于乳癌、肺癌、宫颈癌。膀胱癌等患者放疗后食用。另外，草莓、葡萄、樱桃富含排毒物质，有利于抑制和消灭血液中加速癌变的物质。癌症是一种特别严重的疾病，即使通过治疗，往往也得不到很好的效果。如果到了晚期，还可能在极短的时间内被夺去生命。但癌症却是可防可控的。经世卫组织研究发现，在众多的癌症当中，至少有三分之一的癌症能够被预防。想要预防癌症的发生，就要从生活中的小细节做起。预防癌症在日常要注意什么呢？一、避免体重超标。身体内的脂肪过多会增加癌症的发生几率，因此要在正常的范围内保持苗条的身材。如果肚子很大，胳膊和腿却不粗，那么更要引起重视，因为在这种情况下，患上癌症的几率会更高。根据研究发现，腰围每大一寸，患上癌症的几率就会增高八倍。二、适量运动，如果身体条件允许，每天要做半个小时的运动，比如游泳、快步走等等。其实，只要身体条件允许，选择什么样的运动都可以起到预防癌症的作用，同时还能够有效的预防肥胖的发生。三、避免过多摄入高热量的食物。如果每一百克食物当中的热量超过了二百五十卡路里，那么就属于高热量的食物。常见的高热量食物有炸鸡、巧克力、薯片、蛋糕等等。这些食物进入体内之后，会转化为脂肪，从而导致肥胖的发生，增加患上癌症的几率。四、多吃水果和蔬菜。在正常情况下，每天摄入的蔬菜不能够少于一斤，摄入的水果也不能够少于半斤。另外，蔬菜最好选择非淀粉的蔬菜，常见的淀粉类蔬菜有土豆。除此之外，还要适量的补充一些谷类食物和豆类食物，比如小米、大豆等等。这些食物既能够预防肥胖的发生，也能够降低肠胃的负担，从而起到预防一些癌症的作用。五、少吃肥肉、红肉和加工肉类。
，无论是红肉、肥肉还是加工肉当中的脂肪含量都特别高，过多摄入可能会增加癌症的发生几率。尤其是加工肉类当中，不但含有过多的脂肪，而且通过腌制和熏制的肉类。里面还含有亚硝酸铵等致癌物质。六，少喝含有酒精的饮料。酒精进入体内之后会转变为乙醛，而乙醛则是一种致癌物。据统计发现，经常喝酒的人，患上癌症的几率会比不喝酒的人高很多。因此，在平时的时候，最好能够不喝酒，也不喝含有酒精的任何饮料。七。有病就要积极治疗，无论患上了什么样的疾病，都要积极的采取治疗，而且在治疗的时候要听从医生的建议，不能自己擅自用药。这样既可以有效预防慢性疾病转变为癌症，也可以预防因为用药错误而导致身体器官受到损伤。在生活中，除了要注意以上这些细节之外，还要少吃含盐量高的食物，过多的摄入盐会增加患上胃癌的几率，也会导致高血压及心脑血管疾病的发生。另外，也不要随意摄入膳食补充剂，这些保健品只有在特殊的情况下才能够食用，健康的人吃了只会得不偿失而已。人到中年以后，身体的各项机能都会有所衰退。以更容易受到疾病的侵袭，希望大家都能够认识到这一点，养成以上这些好的习惯，让自己的身体更加健康，从而最大程度的免受癌症的侵害。好了，以上就是本期视频的全部内容了。不知道看完之后您有什么感受？欢迎在评论区里留言讨论。感谢您的观看，我们下期再见。